ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லவ் டெல்லி சேனல் நான் சுகுமார் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே டிவி இருக்கும் பட் அந்த டிவி வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு ஃபேக்ட்ரி டூர் தான் போக போகிறோம் ஸோ எம்ஐ அவங்களோட ஃபேக்ட்ரி வந்து நமக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியை போய் நம்ம விசிட் பண்ண முடிஞ்சது ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ரி ஸோ அதில் அவங்க பண்ணக்கூடிய எம்ஐயோட அவங்களோட டிவி அசம்பிள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அதே போல் இதை காமிச்சேன் அப்படின்னா உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்றனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட கருத்தையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கும் பண்ணுங்கள் ஸோ டிவி அசம்பிள் அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டு டைப்பாக அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து உள்ளே வச்சுட்டு ரொம்பவே செக்யூராக மாஸ்க் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு தான் உள்ளேயே போகணும் ஏன்னா பண்ணக்கூடியது வந்து டிவியோட ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேனல் அதுக்கு பேக் சைடில் வரக்கூடிய நிறைய ஃபில்டர்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க நம்மளோட டெஸ்ட்டு எதுவும் உள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படின்றனால ரொம்பவே வந்து நம்மளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தான் உள்ளேயே சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உள்ளே ஒரு வழியாக வந்தாச்சு ஃபஸ்ட் அசம்பிளி செக்ஷனுக்கு இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க நாலு சைடும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் உள்ளே வரக்கூடியது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட டிவியோட பேக் சைடில் உள்ளே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்இடி ஸ்ட்ரிப் வைக்கிறாங்க மூணு ஸ்ட்ரிப் வந்து டோட்டலாக வைக்கிறாங்க பேக் சைடில் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்டர் அசம்பிளி இதில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஷீட் மாதிரி அந்த வரக்கூடிய எல்இடி வெளிச்சம் வந்து டோட்டலாக ஃபுல்லாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதுக்காக இந்த சீட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது டாப்பில் வரக்கூடிய வெளிச்சத்தை கரெக்டாக வந்து ஃபில்டர் ஆகி கரெக்டாக வர்றதுக்காக ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ஃப்ளீம் வந்து மேலே வைக்கிறாங்க போலரைஸ்டு கலர் ஃபில்டர் இந்த மாதிரி வரிசையாக வந்து மேலே ஒரு மூணு டைப் வைக்கிறாங்க ஸோ இதனால் வரக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து ஈக்குவலாகவும் சம் ஃபில்டர்ஸ்லாம் நடக்கிறதுக்காக இந்த இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறாங்க ஸோ சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த வெளிச்சம்லாம் ஈக்குவலாக வருதா இல்லை எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அவுட் புட்டில் தெரியக்கூடிய அந்த கிளாஸ் வைக்கிறாங்க எல்இடி டிஸ்பிளே பேனல் வைக்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாங்க இது வைக்கிறதுக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் டிவி எப்படி பார்ப்போமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இந்த பெசல்லாம் வந்து அவுட் சைடில் வரும் ஃப்ரேம் அந்த ஃப்ரேம் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் டிவியோட பேனல் மட்டும் இது வரைக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலாக இது ரெடி பண்ண வரைக்கும் டிஸ்பிளே வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுதான்னு ஒரு டார்க் ரூமில் டெஸ்ட் பண்ணியும் பார்க்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை எகைன் பாக்ஸில் வச்சு அசம்பிளி டூ ஏரியாவுக்கு இதை டேரெக்டாக சென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அசம்பிளி டூ தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது வாங்க அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அசம்பிள் ஒன்ல இருந்து சென்ட் பண்ண பாக்ஸை அசம்பிள் டூல ஓபன் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடம் ரொம்பவே பெருசாக இருக்கு பட் ஓப்பன் ஏரியா தான் க்ளோஸ் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்டு செகண்டு எல்இடி பேனல் அங்கேருந்து வந்ததோட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ரிப் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க மதர் போர்டோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா போர்ட்டு எல்லாமே வரக்கூடிய மதர் போர்டை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்டு நமக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் அண்ட் அது இல்லாமல் ரிமோட் வரக்கூடிய ஏரியாவை பாட்டம் ஏரியாவை டிவியில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ரிமோட்டுக்கான கேபிளை டேரெக்டாக மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக பேக் சைடு இருக்கக்கூடிய மதர் போர்டை மறைக்கிற பேனல் அட்டாச் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே டைட் பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் அசம்பிள் மட்டும்தான் பண்ணாங்க இப்போ தான் ஃபைனலாக எல்லா பேனலையுமே வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறாங்க அண்ட் இப்போ தான் ஃபைனலாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க டிவியோட டிஸ்பிளே ஸ்பீக்கர் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வந்துட்டு ஒவ்வொன்றையுமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது ஹை வோல்டேஜ் தாங்குதா அதிக வோல்டேஜ் சடனாக வந்துச்சுன்னா தாங்குதா அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பிளக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டிவி வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு வந்து அப்படியே வந்து வச்சுருக்காங்க ஆன் பண்ணியே எப்படி இருக்குது எதுவும் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு
அண்ட் ஃபைனல் லேட்டவுட்லாம் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த நார்மலாக எப்பயும் ஸ்டிக்கர் ஓட்ட வேண்டிய இடத்துல தான் ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு அண்ட் பேக்கிங் தான் ஸோ பேக்கிங்கில் நமக்கு என்னெல்லாம் கூட வைப்பாங்களோ அந்த கேபிள் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வைக்கிறது எல்லாமே வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக பேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிவி அப்படின்றத முடிச்சிட்டாங்க பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ இதே போல் மொபைலுக்கும் நம்ம வந்து எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ சான்ஸ் கிடச்சது அப்படின்னா நானும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் மேக் பண்ணுறேன் எம்ஐயோட இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திராவில் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ச் அண்ட் தேர்ட்டி டூ இன்ச் ரெண்டு டிவியுமே இப்போதைக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அசம்பிள் தான் இந்த இடத்துல பண்ணுறாங்க ஸோ இதே போல் இன்னும் நிறைய அடுத்தடுத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் டிவி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டும் லவுடு லட்சம் எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ச